todos. É um prazer imenso estar aqui hoje participando do segundo simpósio Fluminense de Zoologia, que é organizado pela Liga Acadêmica de Universidade Animal da Universidade Federal Fluminense. E hoje eu irei apresentar o resumo intitulado Acidentes Envolvendo Escorpiões, Aracnida, analisando o relato. Eu fui o autor principal deste trabalho e teve como coautor a participação de Luan Antônio dos Santos Cabral. Então, né, para falar aí do escorpião propriamente dito, a gente vai ver que esses animais eles estão presentes dentro do filo artrópoda e são pertencentes à classe aracnida. Esses animais eles são invertebrados, eles vivem muito embaixo de rochas, em buracos e em épocas de frio, né, em épocas chuvosas, é muito comum a gente encontrar esses animais nas nossas casas, porque é nessas épocas que eles buscam né, novos lugares para habitar. Então, a gente vai ter esses animais como o principal grupo responsável por causar acidente dentre os animais pertencentes e seres humanos no Brasil. Com isso, ele vai possuir uma grande importância para a saúde. Então, né, o nosso estudo ele seguiu a seguinte metodologia. No primeiro momento, foi construído um formulário virtual por meio da plataforma Google Forms, que eu acho que a maioria conhece. No segundo momento, esse formulário ele foi compartilhado por meio de links a diversas pessoas da comunidade e as perguntas né, ou questões que tinham no nosso formulário foi a localização dos participantes, cidade e estado onde eles moravam, a faixa etária desses participantes, Questionamos também sobre o encontro com escorpiões em suas residências ou em espaços públicos, a ocorrência de acidente por alguma espécie de escorpião e a espécie que ocasionou o acidente. E para finalizar o nosso formulário, a gente perguntou então sobre a procura dessa pessoa por auxílio médico quando se envolvia em algum acidente com esses animais. Então, aqui nos resultados de discussões, a gente teve participantes de quatro estados. O primeiro foi Goiás, com um participante. Rio de Janeiro, dois participantes. São Paulo, oito participantes. E Pernambuco, aí, concentrou a maioria das pessoas que participou da nossa pesquisa, totalizando um total de 118 participantes. A faixa etária, ela foi dividida em até 20 anos, onde totalizou 17,5% das pessoas que participaram da nossa pesquisa, entre 20 e 40 anos, que totalizou 75,20% dos participantes, e acima dos 40 anos de idade, que totalizou 7,75% dos participantes da nossa pesquisa. Quando questionados sobre o encontro de escorpiões em suas residências ou em espaços públicos, tivemos o seguinte resultado, 115 participantes já encontraram uma espécie de escorpião em suas casas. E 14 participantes, totalizando 10,85% dos participantes da sua pesquisa, nunca se depararam com escorpiões em suas casas ou em espaços públicos. Quando questionados sobre a ocorrência de acidentes por alguma espécie de escorpião, 14 participantes, totalizando 10,85%, já foram picados por algum tipo de escorpiões, e 115 participantes, totalizando um total de 89,15%, nunca se envolveram em acidentes com escorpiões. Então, quando os participantes eles foram questionados sobre a espécie que ocasionou o acidente, 12 dos 14 que já se envolveram com acidentes não conheciam a espécie que ocasionou e dois conheciam a espécie que ocasionou o acidente e relataram seu escorpião amarelo do Nordeste que é comumente conhecido aqui na nossa região. E então, quando eles foram questionados sobre a sua procura né, por auxílio médico, nove relataram que procuraram ajuda médica e cinco relataram que não procuraram nenhum tipo de ajuda médica, ou seja, não foram ao serviço de saúde para fazer o procedimento correto quando, se envolvemos, né, quando nos envolvemos com acidentes com escorpiões. Com isso... Concluímos, então, que grande parte dos entrevistados já encontraram escorpiões em suas residências ou em espaços públicos, 
e isso ele reforça né, a necessidade da conscientização da comunidade acerca dos perigos envolvendo determinadas espécies de escorpiões, incentivando então a preservação destes animais e preservando a saúde humana. E mostra-se necessário também a conscientização pela procura de serviços médicos quando ocasionados acidentes envolvendo escorpiões. E para concluir, então, aqui está as referências que embasaram a nossa pesquisa e o nosso resumo.